के हाउ डू स्टॉर्स फॉर्म एंड स्पेशली विच मैथ ऑफ विथ विच स्पेरिकल मैथ वी कॉल स्टॉर एंड विच वी डोंट एंड व्हाट्स द टेम्परेचर एंड मैथ रिक्वायर्ड फॉर अ क्लाउड टू फॉर्म अ स्टॉर एंड what are the pressure how do we compute pressure and temperature inside uh, uh, a spherical gas cloud which is uh, which is formed by collapsing cloud to form a spherical object so just uh, to go there let me briefly recap that what happens that we start from a cloud and the cloud is very big and the cloud is mostly made of hydrogen atoms okay so this cloud which collapses can form a spherical object and let's say it has some mass m and radius r and I, this can either be a star a regular star or it can be what we call a brown rock wow Okay, so this is what we call a main sequence star. And this is the eventual outcome of this is bronze bronze war. Or we forget that agar to ye jo cloud hai iska mass a critical mass se zyada hai to jab ye cloud cloud collapse hoga तो इस क्लैप्स की वजह से सेंटर में जो कोर है वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो इग्नाइट हो जाएगा जो कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करेगा और जो स्टार है उसका क्लैप्स रुक जाएगा और स्टार स्टेबल हो जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू टू अमिट रेडिएशन एट दिस स्टेबल रेडियस रेडियस एज लॉन्ग एज इट इज फ्यूजिंग हाइड्रोजन टूगेदर लेकिन अगर ये जो स्टार्टिंग क्लाउड है इसका मैस एक क्रिटिकल मैस से कम है तो ये जब कोलैप्स होगा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके सेंटर में टेम्परेचर इंक्रीज तो है सरफेस की नस्बत लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि फ्यूजन स्टार्ट हो सके एंड दैट मीन दैट इट्स कोलैप्सिंग कोलैप्सिंग बट इट्स नॉट इग्नाइटिंग फ्यूजन सो द कोलैप्स इज कंटिन्यू तो दिस ऑब्जेक्ट इज वॉट वी कॉल आई दर लाइक अ फेयर स्टार and its end product is a brown dwarf brown is this ko kehte hain ke eventually iska temperature bahut kam ho jata hai iski wajah se it emit faint radiation in uh, uh, the higher wavelength region ko ke temperature kam hota hai so reddish ya brownish sa nazar aata hai baaki jitne stars hain wo sare isi process se shuru hote hain theek hai ye jo main sequence star hai ye wo hai jab hydrogen fusion start ho jata hai iske aage phir जब इसकी लाइफ खत्म हो जाती है जब हाइड्रोजन साइकिल खत्म हो जाता है देन देर आर सेवरल स्टेजेस अगर इसकी मैस एवरेज मैस है तो इट बिकम्स आइडर अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्राउन वॉश अगेन और इट कैन बिकम अ ब्लैक होल और इट कैन बिकम अ वाइट वॉश डिपेंडिंग ऑन इट्स मैथ सो वी एल गो टू दैट थिंग लेटर ऑन टू डे आवर फोकस इज ऑन दिस मेन सीक्वेंस स्टार और बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो ब्राउन वॉश है उसको भी हम डिस्कस करेंगे मेन सीक्वेंस स्टार इज अ फ्रेश स्टार विच इज फॉर्म बाई अ हाइड्रोजन क्लाउड विच हैज क्लैप्स टू अस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ सम मैथ एंड रेडियस सो आज हम ये करेंगे कि लेट्स ट्राई टू कंप्यूट द टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर एंड ऑल्सो द टेम्परेचर एट द कोर और उससे उसको हम कंप्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथ एंड रेडियस उससे हम ये देखेंगे कि वाई सन इज अ स्टार एंड वाई जुपिटर इज नॉट अ स्टार एंड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सो बी डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन बाय कंप्यूटिंग दिस थिंग ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए स्वेट ऑब्जेक्ट विद सम टेंस सो लेट्स बिगिन From here, so we will represent this thing by this. We will note the average pressure given to you. And before we do this, let me recall Bayer's theorem, which we have 
सबसे पहले टू किया हुआ विच सेव दैट टू टाइम्स दोटल पैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द ग्रेविटेशन प्रचल एनर्जी और जो ग्रेविटेशन प्रचल एनर्जी है ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव की थी कि अगर तो आप कॉन्स्टेंट डेंसिटी एज्यूम करें तो इतना नंबर हमने निकाला था हमने क्लास में और मैंने कहा था कि इफ यू एज्यूम के द डेंसिटी इज हाईएस्ट हियर एंड लीनियरली डिक्रीज एज यू गो अवे व्हिच अप्रोक्सीमेट्स मोस्ट आर वेरी वेल इन दैट केस यू गेट अ फैक्टर ऑफ 1.24 और जो नेक्स्ट वीक का ट्यूटोरियल है उसमें आप ये डेरिवेशन अगर अटेंड करेंगे तो देख लेंगे अदरवाइज यू कैन सी इट ऑन द एलिमेंट्स so this is the gravitational pressure energy of a mass m uh, spread over a sphere of radius r such that the density is very linear or the kinetic energy hai this we know that for a gas is uh, 3 by 2 number of particle kb ab ye main yahan pe average temperature use kar raha hu because average temperature uh, jo hai usse hame थ्री बाई टू के बी टी से एवरेज एनर्जी मिल जाती है पर पार्टिकल और अगर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी वॉल्यूम में तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एन इन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो एन जो है वो मेन सीक्वेंस स्टार्ट की हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं वेरी सिंपल आप जो मेन सीक्वेंस स्टार की मैथ है उसको डिवाइड कर दें मैथ ऑफ हाइड्रोजन से क्योंकि मेन सीक्वेंस बाय डेफिनेशन कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एटम्स इन इट मेन सीक्वेंस स्टार क्योंकि ये फ्रेश स्टार है और सिमिलर जो ब्राउन वॉटर है दैट आल्सो हैज ओनली हाइड्रोजन इन इट बट इट्स अ एंड इट्स एन ऑब्जेक्ट व्हिच कुडंट बिकम अ स्टार सो अगर हम हाइड्रोजन के मैस से डिवाइड कर दें वी गेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम में कितने पार्टिकल होते हैं टू सो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो वो है हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं है क्योंकि जब क्लाउड क्लैप्स होगा तो बाहर वाली जो लेयर्स हैं उनमें तो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में रहेंगे लेकिन जो इनर साइड है वहां पर चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा है दैट दे आर रीड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर लेकिन स्टेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यू कैन कंप्यूट फ्रॉम दिस इफ वी आर डीलिंग विद अस इक्वल स्टॉक सो लेट्स पुट दिस एन हेयर Or let's uh, put this number here and this here, so we can compute the average temperature. K B T average is uh, minus minus 1.24, 3 by 5 g m square r. Or यहाँ से ये कर दिया. एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा थ्री थ्री सेकेंड सो गया तो वी हैव माइनस वन पॉइंट टू फोर फाइव जी एम स्क्वायर एन के बी आर और एन की जगह पे अगर आप ये पुट कर दें तो ये बन जाएगा कहाँ पर उसमें टूट जाती है ये बात क्योंकि हाइड्रोजन एटम में दो पार्टिकल होते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ओके और यहां पे बेशक बाद बुक्स में आपको एम बी लिखा नजर आएगा इसलिए कि हाइड्रोजन एटम की मैथ ऑलमोस्ट प्रोटॉन की मैथ के बराबर होती है ओके तो एम एच इट्स द सेम ये आ गया एन की वैल्यू टू की तो जी ए एन कैंसिल हो जाएगा एम एच ऊपर चला जाएगा और आ गया so this is an expression for average temperature of the object so ye maine galat likh diye 3 by 5 so ये देखें हमारे पास एवरेज टेम्परेचर का फॉर्मूला हो गया अब टेम्परेचर हमें पता है कि स्टार के अंदर फूड कांस्टेंट नहीं है इट यूजुअली वेरीज एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट्स हाई इन द इन द कोर एंड लो एट दी सरफेस सो वी विल 
uh, try to find the uh, profile of this temperature a little bit later on. But right now, this average temperature is the average temperature of this car. Yes. So this is the sorry. This is the mass of the total full stop. Total mass of the stop. Up to here, just up to idea. Let me compute this number, average temperature for three bodies in our solar system. Okay. So for sun. Minus, uh, yeah, minus, minus, plus, plus, plus. Thank you. So let's do it for sun. Sun, the radius is roughly 7 into 10 power 5 meter. Its total mass is 2 into 10 power 30 kilogram. Or hydrogen atom, the mass is roughly this. Or the Boltzmann constant has. Uh, 1.38 10 power minus 23 joules per kelvin. So if you substitute all of these here, the average temperature comes out to be about uh, 2.7 into 10 power 6 kelvin. Or again, you can count Jupiter. Ke liye ke? Ha, hum Assume we are dealing with main sequence stock, fresh stocks, which are formed by a hydrogen clock. Ne, usme, ha, bilkul hydrogen atom. Or core mein to asal mein atom bhi nahi hai, because electron proton are separate from each other, but protons are still separate. Or agar aapne number of particles kisi aur star ke liye compute karna, it's not that difficult. You just need to know ki kitne percent let's say hydrogen hai, kitne percent helium hai. Sun ke liye agar aap exact number compute karna chahte hai na, so sun में तकरीबन 90% hydrogen है इस वक्त और 10% जो है वो helium है क्योंकि 10% hydrogen fuse होके helium बन चुकी है so you can slightly correct it so even for this approximate result this average temperature is actually pretty close to what we think is the average temperature of sun the average समय पूरे stop है average is average over the whole volume okay so this is a formula true for every uh, gas or, or every spherical object. I'll come to that. So for Jupiter, Jupiter's mass is roughly 1.89 10 power 27 kg or its radius 7 into 10 power 7 meter. Yeah, the 10 times is say come here roughly. And the mass is 1000 times is the sun. And the average temperature hai, it is only roughly 3 into 10 power 4 Kelvin. And just uh, for comparison, Earth's mass hai, is 6 into 10 power 24 kg. And the radius is 7 in 6.3 10 power 6 meters. Or this formula is average temperature. I got it's 900. Okay. But these average temperatures are only averages. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एक जो हाइड्रोजन का क्लोब है is it a star or not? We have this rough definition in any spherical object in the universe which is formed by a collapsed hydrogen cloud is a star if fusion has either been taking place right now or has it taken place somewhere in the past. Okay, so that's what we call a star. So to see if an object is a star or not, we actually are not very interested in the average temperature but we are interested in the temperature and the core. That's the temperature that matters. So let's try to compute the temperature at the core by assuming temperature at center or temperature at core. Let's 
या वो गलती से ना आज वो किसी वाले बोर्ड से शुरू है तो वट एवर आई डू उसको यू कम डाउन सो आई टेक इट अपर वन ओके सो यहाँ पर लेट से के एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस टेम्परेचर इज मैक्सिमम हेयर एंड इज जीरो हेयर दैट टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीजेज फ्रॉम द सेंटर हाँ कहता नहीं बट दिस इज अस दैट वी कैन डू इन क्लास ओके मोर देन दिस रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी हैव टू डू इट आर सेल्फ in our own offices of where we are okay but this one you will see models the things pretty accurate roughly the profile is something like this okay so uh, the core for a while is almost at a constant temperature and then it decreases very suddenly and then the outer layers are almost at the same temperature but this linear profile uh, matches it uh, pretty well for our purpose so let me assume this uh, linear profile dc 1 minus r over r to the power 0 hoga to temperature dc hai jab r equal to capital r hoga 1 minus 1 0 to temperature 0 hai so it's a linearly decreasing temperature profile so this is the radius of the star jo ye profile hai isko bata do okay so this is just a model star case is 0 degree it's a model okay जो सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे थोड़ी देर बाद इंसान जो है ना वो रिकनसाइल करता अपने आप को वेन एवर यू आर मैथमेटिकली मॉडलिंग अ फिजिकल प्रॉब्लम दे आर टू वेज टू डू वन इज दैट यू ट्राई टू मॉडल इट एज एक्यूरेटली एज यू कैन और वो जो मॉडल है वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रडिक्टेबिलिटी है फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू मॉडल के ट्रैफिक किसी जगह पर कैसी होगी यू कैन sit there for several months and years and try to get as good data on number of cars that in each second at the time of the day or month and season and then put it in your model it will predict things very accurately but you won't be able to see much physics behind it so the isi tarah star jo hai usko agar aap exactly pehli baar tak we are sitting here whatever we are going to do we are going to model because we can set up oh right now Uh, into it to, to profile its temperature. So we have done it uh, lately with Jupiter, which pretty much uh, approximates uh, a main sequence star. But uh, other than that, the models is what we are working with. So models, we usually we try to choose the ones that uh, give us analytical result. Because analytical results का फायदा क्या होता है? You can see direct relationship. कि मैं mass बोला दूँ तो क्या होगा? Otherwise, तो एक computer model है उसको आप mass बाकी चीजें put करें एक बिल्कुल Go on computing our post number there. So models are rough, but they have this uh, power of explaining the fundamental physics behind. The main sequence stars is a is a star formed by a collapsing hydrogen cloud. Okay, so it's a star which is the first stage of every star, except the brown dwarf, which is also a collapsing hydrogen cloud, but it it wasn't big enough to ignite. the uh, fusion so us it is more dekhte hain isse so let's try to compute this temperature at the center quickly and what you want to do is easily can do all i have to do is recall this thing that average of temperature is nothing but the integral of this temperature over volume divided by the whole volume of the star so simply ye jo meri temperature profile hai iska volume integral leke isko volume se divide kar de we get the average temperature or So let's uh, try to do this integral. This volume is one over four pi by three r cube volume of the sphere. Or T is here. T C one minus r will come. So space is less. Let's do it here. So average temperature is one over four by three pi r cube. T C integral is outside. The integral is only going on the radius from zero to r, one minus r over r. Or volume के लिए हम ये imagine करते हैं कि जो हमारा star है, उसके let's say आप एक spherical shell imagine कर लें उसके अंदर of 
radius r and thickness dr so iski thickness jo hai wo dr to is shell ka volume kitna ho gaya 4 pi r square into dr so this is our db and if we change r from 0 to capital r we are able to integrate over the whole volume so इस इंटेग्रल में ये फोर बाई फोर बाई से कैंसल हो गया तीन ऊपर चला गया इसी यहां पे है आर क्यू जीरो टू कैपिटल आर और ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं आर स्क्वायर माइनस आर क्यू ओवर कैपिटल आर सो दिस इज अ सिंपल इंटेग्रल ओके यू कैन डू इट वेरी क्विकली आर स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होगा आर क्यू ओवर थ्री आर टू का इंटेग्रल होगा आर फोर ओवर फोर तो आप लिमिट प्रूट कर दें पहले कैपिटल आर फिर जीरो एंड व्हाट यू विल गेट इज दिस नंबर क्योंकि आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसमें ये आर क्यूब ओवर थ्री आएगा ना तो जब कैपिटल आर प्रूट करेंगे तो आर क्यूब इससे कैंसिल हो गया इस टर्म में भी ये आर फोर ओवर फोर होगा तो एक आर फोर इस आर से कैंसिल आर क्यूब हो गया आर क्यूब इससे कैंसिल हो गया सो फॉर द लीनियर प्रोफाइल This is a very simple rotation between average temperature and the temperature at the core. ये बात क्यों कर? ये तो volume है। तो यहाँ से let me rearrange this relation as P C is equal to four ninth average temperature. So अगर आप linear profile माने तो जो core है उसपे टेम्परेचर होगा फोर लाइन्स ऑफ ऑफ द एवरेज। सो लेट्स नो गो बैक हियर एंड सेंटर टीसी। सो अर्थ का टीसी कितना है? अर्थ टीसी इस फोर लाइन्स दे रफ्ली असल में इसे थोड़ा सा ज़्यादा है। अल की वजह है नहीं नहीं पूंछ के आज से है उसकी कोर में there are lot of radioactive materials and because of that radioactivity our core is at a slightly higher temperature than this one because of the energy that is being generated by that radioactive reaction जब वो सीज कर देंगे then after that we will roughly get this something for sun sun का यहाँ से देखें Roughly it is uh, 4 to the 12, 10 power 6 times. For Jupiter, this is 12 into 10 power 4 kelvin. So Jupiter to hai, it has a temperature at the core of about 12 into 10 power 4. Jupiter actually almost uh, uh, exactly follows this equation that we are studying because there is no uh, radioactive elements in the core. But unfortunately, this temperature is not high enough to ignite fusion. To have uh, significant fusion, you need a temperature of about 10 power 6 kelvin. That's the cutoff. When you have a star. Uh, the star can only be, let's say, let me say, a sphere of hydrogen gas, which is massive enough to have a temperature of about 10 power 6 Kelvin at its core, so that it can ignite a fusion. We we will say that it's a star. Otherwise, it's a failed star, or you can say uh, a brown dwarf. Because failed star actually is an initial stage. To get fusion to ignite, you know, because star can carry on. जो जो वो स्फीयर है हाइड्रोजन का, it will keep on collapsing, it will keep on collapsing until it reaches a point where the electrons degeneracy pressure, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं दे विल फॉलो पॉली एक्सपीरियंस प्रिंसिपल एंड यू कैन ब्रिंग देम क्लोजर बिलो अ सर्टेन लिमिट, सो अंटिल यू आर सपोर्टेड बाय दैट डीजेनरेसी प्रेशर यू विल कीप ऑन कंप्रेसिंग so that stage is called a brown dwarf and after that star will do it since it is continuously radiating its energy it is also cooling down and cooling down so a failed star is bright initially but after a while 
इट्स एनर्जी क्योंकि एनर्जी का सोर्स है ग्रेविटेशन फ्लक्शन करती है तो ग्रेविटेशन फ्लक्शन एनर्जी वहां से आ रही है जो कलैप्स हो रहा है उससे तो ऐसा ऐसा वो एनर्जी सारी रेडिएट होती जा रही है और जो स्टार है वो कूल डाउन होता जा रहा है एंड अल्टीमेटली इन फ्यू बिलियंस ऑफ इयर्स इट विल एंड अप एज अ कोल्ड वेरी कोल्ड प्लेस बट वेरी डेंस क्योंकि वो सारा मिनिमम लेवल तक कंप्रेस हो चुका है जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन जो डिजिटी प्रेस है एक्सपोर्टिंग इट एंड इट कैन कंप्रेस फर्दर देर इज नो सोर्स ऑफ एनर्जी इन इट सो ऑल द एनर्जी दैट इट कैन रेडिएट it has radiated away so temperature is at the lowest and that's its end or dead state ha lekin usse temperature badhe na but ultimately over a long period of time that will also be when uh, eventually be radiated away kyunki ek khas point ke baad jo collapse hai wo stop ho jayega dizzy situation ki wajah se kyunki you can't uh, compress electron and proton beyond uh, a certain threshold level अर्थ के साथ जो है उस पर भी डिजिटरेसी की वजह से हम सपोर्टेड है बट इट्स डिजिटरेसी ऑफ एटम्स बिकॉज बिफोर इवन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यू कैन कंप्रेस एटम्स इन टू ईच अदर सो टू एटम्स वेन दे आर फॉर अ पार्ट दे मे लाइक टू कम टूगेदर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बट आफ्टर वॉय यू कैन कंप्रेस दम फॉर सो वी आर बीन सपोर्टेड बाय the dizzy which is resulting from exclusion of atoms from each other space but in a brown dwarf since there are only hydrogen atom and hydrogen means proton and electron so they are being supported by the dizzy pressure of electron and actually we will do exact calculation for that uh, in the next lecture so for now uh, i hope that this uh, explains that why sun is a star and jupiter is not and earth of course is not टेम्परेचर जो है वो इससे भी काफी कम है अलबत् जुपिटर और अर्थ में और भी फर्क है अर्थ जो है रफली इस वक्त ऑलमोस्टियम पे है जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है उतनी ही रेडिएट कर रही है बट जुपिटर इज रेडिएटिंग ट्वाइस एज मच एनर्जी एज इट इज ऑब्जॉर्बिंग फ्रॉम द सन बिकॉज इट इज स्टिल कंट्रैक्टिंग वो जो कंट्रैक्शन से जो ग्रेविटेशन एनर्जी उसकी कम हो रही है जो प्रेशर एनर्जी है half of it is being radiated away and the other half is being used to increase the pressure at the pole so this is following still following the vital collapse uh, of its uh, spherical uh, structure okay so this is uh, pretty much is the game uh, of main sequence stars which are in the hydrogen uh, fusing uh, stage and uh, uh, surprisingly it's not surprising most of the stars in the universe that we see when we look up into the sky are main sequence stars so universe right now is actually in its infancy kyunki okay, stars jo hai jo bane hain main sequence stars kuch chote mass ke kuch bade mass ke they have just begun their life most of them that they are beginning to fuse hydrogen for example sun is only down to 10% uh, use of hydrogen still there is lot of hydrogen so it can continue like this for about another 5 billion years and then jo uh, hydrogen proton hai unki density kam hone shuru ho jayegi helium ki density badhni shuru ho jayegi you will need a uh, uh, further collapse of its core or the core inner uh, core collapse karegi which will raise temperature on the inside which will expel the outer layer and the star will initially grow bigger each main sequence star that stage is called uh, a red giant stage which is the intermediate star stage to ke uske baad agar star to hai uh, it has uh, let's try to do it with pictorial so from here it can either be a red giant or a super red giant depending on its mass so this is a stage where the core collapses kyunki the hydrogen fusion cycle khatam ho jayegi there is nothing to stop the gravitational collapse so the core begins to collapse lekin collapse wala se kya hoga temperature jo hai will begin to rise so important thing is when a star uh, has run out of its fuel it doesn't simply fade away it actually becomes brighter q 
क्योंकि जब वो फ्यूजन साइकिल स्टॉप होता है तो जब कोर कोलेप्स करती है लॉट ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी रिलीज एंड दस दी कोलेप्स इज आल्सो वेरी क्विक इट्स नॉट ओवर मिलियन दर फीयर्स इवन फॉर फॉर द नेक्स्ट एंड दैट विल डिस्कस इट कैन आई विल हैपन इन सेकंड सो दस द कोर कोलेप्स बट दी आउटर लेयर्स बिकॉज़ ऑफ हाई टेंपरेचर एंड सिंस दे आर फार अवे दे एक्चुअली एक्सपेंड क्योंकि यहां से बहुत सारी रेडिएशन जो है दिस रेडिएशन प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर ऑफ दिस आउटर लेयर इट एक्सपेंड्स सो दिस बिकम्स अ रेड जॉइंट और अगर तो इसकी मास ज्यादा है सॉरी थोड़ी है तो क्या होगा बल्कि थोड़ी नहीं इंटरमीडिएट अगर इंटरमीडिएट है तो आफ्टर अ व्हाइल द टेंपरेचर विल बी हाई इनफ टू इग्नाइट हीलियम फ्यूजन साइड टू मेक कार्बन और क्लास विल स्टॉप and these layer will slowly be expanded like and wo this will continue only for a while and then eventually it will run out of carbon and continuing to the uh, iron stage to the iron to have iron that you release energy when you fuse smaller nuclei after iron you need to give energy to fuse nuclei so the collapse stops and then if the mass is very high enough the core can collapse suddenly in a boom and this becomes uh, Uh, either a new front star or a black hole if if it is too big or asal mein yahan se it can also be done what we call a white dwarf so a white dwarf to hai is simply uh, a star made of helium ke jab sari hydrogen istemal ho gayi to the core started to collapse आउटर लेयर्स वर एक्सपेंड लेकिन मैस इतनी ज्यादा नहीं है कि टेंपरेचर इतना हाई क्योंकि हीलियम के लिए यू नीड टेंपरेचर ऑफ 10 पावर 9 ओके फॉर हाइड्रोजन यू नीड 10 पावर 6 एट कोर कैल्विन फॉर हीलियम फ्यूजन यू नीड अ टेंपरेचर ऑफ 10 पावर 9 कैल्विन एट द कोर सो इफ द मैस इज नॉट हाई इनफ एंड 10 पावर 9 कैल्विन इज नॉट रीच द स्टॉक इज कोलैप्सिंग बट एट अ सर्टेन पॉइंट इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर स्टॉप्स द कोलैप्स and the star becomes a white dwarf almost like a brown dwarf except that in brown dwarf it's made of hydrogen and the white dwarf is made of helium and white dwarf is much harder than a brown dwarf because this is just an initial collapse of cloud that ke wo jo hai it's even uh, a higher collapse of cloud and the white dwarf has the density to have a brown dwarf se bhi kafi zyada hota ब्राउन डॉर्फ जो है वो ऐसा है कि द टेम्परेचर नेवर रीच हाई इनफ फॉर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन वाइट डॉर्फ इज अ स्टेज वेयर देयर वाज फ्यूजन इन अर्लियर टाइम्स इन द एज ऑफ द स्टार बट नो द टेम्परेचर इज नॉट हाई इनफ टू फ्यूज हीलियम एंड दैट्स इट एंड लाइक लेकिन मैस इसकी इतनी ज्यादा नहीं थी कि इट विल कीप ऑन कोलैप्सिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेशर वाज एबल टू सपोर्ट द स्टार अगर इलेक्ट्रॉन डिजनेसी प्रेशर इज नॉट इनफ टू सपोर्ट द स्टार द कोलैप्स विल टर्न इट इनटू न्यूट्रॉन स्टार के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के साथ फ्यूज होके दे विल मेक न्यूट्रॉन एंड ऑल मैटर इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स दिस इज द डेंसेस्ट स्टार दैट वी नो ऑफ ओके सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कंप्रेसिंग अर्थ इनटू अ फुटबॉल साइज थिंग एक्चुअली नॉट इवन फुटबॉल इट इज नॉट फ्री फुटबॉल साइज इधर के लिए जो नंबर ऑफ पार्टी का जब हम कंप्यूट कर रहे हैं, we will use instead of mass of hydrogen, mass of helium and work out number of particles. जी। हाँ। You can work out from its mass and density. जो मर्टी है ना उसमें दूसरी डायनेमिक्स हैं in practice क्योंकि it's very near to the sun. And it's absorbing lot of energy from from the sun. So for Mercury and uh, Venus, you have to take into account that radiation that is absorbed. आप लेकिन लगता है कि exam के point of view से सोचती हैं कि अगर helium का आ गया तो फिर कैसे करेंगे? Black hole usually we don't call it star. So that's why I said. Okay. So if the mass is even higher, it will collapse. Into a black hole, but 
usually we call it a black hole and not star. Like a, in the broader sense of word star, you can call black hole a star as well. Okay? Sometimes star, we use the word star for anything that we see in the sky. Even maybe an aeroplane going, yeah. So whatever a white dot we see in the sky, we are shooting star, okay, asteroid or that. So in that sense, yes, black hole is a star. But in the uh, more astronomical sense, the word star is used only for those, uh, for these things. And usually for black hole, it's just not used. You didn't sort of the various heavily computed. Okay? The next lecture is actually uh, dedicated to white dwarf who's the available and neutral star. Okay, so let me come back here and uh, discuss one important thing. And before that, let me ask you this question that uh, can you guess the right answer? If you have two stars, let's say a sun hai, or two stars, a star is the mass, sun is 10 times bigger. Those mean main sequence stars. Or don't know, let's say at, a, at, at the same time they were formed. Kis ki umar lambi ho ki? Thodi mass wala star to hai, us ki umar lambi ho ki hai, zada mass wala star ki umar lambi ho ki hai. Thodi mass ki? Kiyo? 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 Yes, you, you are partially right. Yeah. Actually, you are on the spot. Did the second, second part is uh, actually to the uh, on the spot. So, as I may block the data, important thing which determines the life of the star is the rate of fusion. Okay. Or rate of fusion is depend on the rate of energy loss. Or energy loss is proportional to is proportional to a couple of things: temperature and the surface area of the star. Very important. A bigger star will have a bigger surface area and its radiating energy over a bigger surface. So age of a typical star. I'm just going to uh, compute a progression factor instead of just the exact because exact calculation is too involved. It's proportional to the mass and inversely proportional to what we call luminosity. Mass ke is the the proportion hai ke jitni zada mass available hogi fusion ke liye utni hame ye sochna hai ke fusion reactor jo uske andar hai zyada der tak chalta rahega. Lekin jitni wo zyada tezi se energy lose kar raha hai which is luminosity. So luminosity is अगर आप ये स्पेरिकल स्टार इमेजिन करें तो इससे जो एनर्जी निकल रही है दैट्स द ल्यूमिनोसिटी एनर्जी पर सेकंड कितनी एनर्जी पर सेकंड इससे निकल रही है उसके इसकी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी तेजी से रेडिएट हो रही है उतनी इसकी एज कम हो जाएगी क्विकली सारी एनर्जी रेडिएट करके तो स्टार जो है वो डेड हो जाएगा सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट अ बॉल पार्ट नंबर एंड ल्यूमिनोसिटी वी कैन Actually, so luminosity is uh, nothing but the bars per meter square. So this is uh, e total that uh, what's the law? Uh, Boltzmann law, energy radiated per unit area per second. So this is the bars per meter square and multiply it into the area of the star. So watts per meter square into area, this is the luminosity. This is the energy per second which is being released by this star. So let's put this number here. So H is proportional to M. Yes, sigma 4 pi, I'm not going to be worrying about it. So this is E4 R square and uh, This अब अगर एक बार आपके पास star हो, जिसकी average density है rho bar और इसकी mass m है और radius r है, तो mass जो है उसको हम लिख सकते हैं as four by three pi r cube into rho rho bar, ठीक है? Density into volume is the mass, तो इसका मतलब है 
कि मैथ्स जो है अगर आपने डिफरेंट स्टॉक्स को कंपेयर करना है और एफ आई जूम के सब की डेंसिटी सेम है देन आई कैन हैव दिस रिलेशन दैट मैथ्स इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और एम वन ओवर थ्री इज प्रोपोर्शनल टू आर सो दैट दिस एच इज प्रोपोर्शनल टू तो दिस इज और अच्छा ये जो टी स्क्वायर है अब एक्चुअली तो ये टी है जो ऑपर सरफेस उसका लेकिन वी कैन यूज फॉर अ बॉल पॉट नंबर एज दिस एवरेज टेम्परेचर टी बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस एवरेज टेम्परेचर विच इज एवरेज टेम्परेचर इज इक्वल टू ओके है जी एम एम एच के बी आर सो पी फोर की जगह पे लेवी फोर जो कॉन्सेप्ट है उनको भूल जाए सिर्फ मैथ और रेट इस सकते थे बल्कि जी जी फोर एम फोर और रेडियस ऊपर जाके हो जाएगा रेडियस फोर रेडियस स्क्वायर तो दिस इज इक्वल टू अच्छा देखिए ये मैंने पी फोर का वहां से फॉर्मूला रखा है लेकिन सिर्फ जी एम और आर को किए जो बाकी कॉन्सेंट नंबर है आई जस्ट इग्नोर दू सो ये आर स्क्वायर है ये आ गया एम आर स्क्वायर जी फोर एम क्यू कर देते हैं और जो आर स्क्वायर है दिस इज प्रोपोर्शन आर इज प्रोपोर्शन टू एम वन ओवर थ्री सो ए इज प्रोपोर्शन टू ये आ गया एम टू बाई थ्री जी फोर एम थ्री एंड दिस इज इक्वल टू वन ओवर G4 and uh, ये तकरीबन होता है 0.6 थ्री से 0.6 माइनस कर लेना फ्री 2.3 तो 2.3 की जगह पे आई जस्ट कोइंग टू मेक इट फॉर इजी ना ये तो फिर ड्यूमिनोसिटी को भी कंसीडर करके आ गए दिस इज ओनली वन फैक्टर सो मैथ्स इज प्लेइंग वन रोल बट ड्यूमिनोसिटी इज आल्सो प्लेइंग अ रोल so that's a combined role of both ab yahan se do cheeze note kare a ye jo h hai it's inversely proportional to 1 over g4 aur yahan se ab ye bhi andaaza laga sakte hain why universe has such long ages and life life time different body chain kyunki g ki value hai roughly 10 power minus 11 to 10 power minus 11 ki power 4 le 10 power minus 44 upar le jaye to yahi sab dekh sakte hain ki why and the astronomical scale the number of so big the age is a proportional to 1 over g4 but even more important than that age is proportional to 1 over roughly mass square jo exact ye exponent hai na ye 2 point something hai aur exact calculation se bhi uh, roughly sir se aata hai uh, lekin ye jo power hai is slightly different lekin jo 1 over n square hai isko agar aap dekhe to iska matlab hai कि अगर आपके पास सन है जिसकी एज मेन सीक्वेंस पे रफली 10 बिलियन ईयर अगर उसके करस्पोंडिंग एक दूसरा स्टार है व्हिच इज ओनली 10 टाइम्स लेस मैसिव देन सन तो उसकी एज कितनी होगी 1000 बिलियन ईयर्स और अगर एक ऐसा स्टार है दूसरा जिसकी मास 10 टाइम्स सन है तो उसकी एज ओनली 100 बिलियन ईयर होगी 10 बिलियन सन की है उसके अगर कंपेयर करें अब 10 टाइम मास ज्यादा है तो 10 स्क्वायर जो है इट विल बी 1 ओवर 100 और अगर उसकी मास 10 टाइम कम है इट विल बी 100 टाइम हायर एज सो एज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर मास स्क्वायर सो फ्रॉम दिस एंड एक्चुअली वी कैन सी इट व्हाई इज दिस केस क्योंकि जितनी मास ज्यादा होगी जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो उतना फास्ट होगा और उसको रिप्लेस करने के लिए जो फ्यूजन रिएक्टर है इट हैज टू वर्क ओवर टाइम टू कम्पनसेट फॉर द एनर्जी लॉस एंड और उसकी वजह से जो जो स्टार है इट विल रिप्लेस इट्स फ्यूल क्विकली एंड एक्चुअली इट हैज इन इन वन सेंस टू डू विद दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज वेल दैट मैस इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब and surface area is also proportional to r square so more mass mean there's a 
more, even more surface area. ठीक है क्योंकि जहाँ से एनर्जी रेडिएट हो तो ये आर स्क्वेयर सरफेस एरिया फोर बाई आर स्क्वेयर तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एनर्जी के रेडिएशन के लिए उतना ही जो एनर्जी का डिके है इट्स फास्ट हाँ ठीक वो वो आप जिसकी बात करें देर आर रेड जॉइन सो दैट्स दी रेमिनेंट स्टेज ऑफ एनी मेन सीक्वेंस का बेशक बड़ा हो या छोटा उसमें होता ही है कि असल में जो इन साइड है इट्स इवन हार्डर देन दिस टॉप लेकिन हम जो देख रहे हैं वी आर जस्ट सीन दिस आउटर लेयर वी आर नॉट डूइंग एनी थिंग उस ओनली रिसीविंग सम एनर्जी फ्रॉम दिस इनर पोर्ट एंड बीइंग कैप्टर डैम ऑफ सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग रेड वर्क बिकॉज़ वी आर नॉट लुकिंग एट दिस कोर वी आर ओनली लुकिंग एट दिस आउटर लेयर लेकिन कुछ जो इमेजेस हैं फी इफ यू सी उनमें ये जो ऑफर लेयर्स हैं दे हैव आइडर गॉन फार्दर अवे आर देर ब्रोकन दैट वी कैन इवन सी दिस इनर फोर एज वेल अ वाइट डॉट इन साइड गैस क्लो विच इज एक्सपेंडिंग लाइक दिस सो दे आर एक्चुअली दिस सेकेंड स्टेज आफ्टर दिस रेड डाइट स्टे विद द कोल क्लैशिंग एंड द ऑफर लेयर्स आर बींग एक्सपेंड लाइक जी मैं इसलिए जो नहीं जी भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि मैंने जी पे ना उसकी बतानी थी डिपेंडेंस इसके अलावा बाकी कॉन्स्टेंट है मैस ऑफ हाइड्रोजन बोर्डमैन कॉन्स्टेंट दीज आर सेम फॉर ऑल स्टॉक नहीं नहीं ये दिस इज ओनली फॉर द मेन सीक्वेंस इट्स डाउन पर सेकेंड एनर्जी पर सेकेंड टोटल एनर्जी पर सेकेंड So let's now do one more calculation, which is the pressure in a star. So the star here, if you imagine it like this, so you can actually compute pressure by computing this thing. क्या आप एक स्पेरिकल शेल यूम करें जो शेल है उसके बाहर ग्रेविटी इज पुशिंग इन वर्ल्ड एंड देन द स्टार इंटरनल प्रेशर इज सच दैट इट इज पुशिंग आउटवर्ड एंड इन अ मैकेनिकल बैलेंस सिचुएशन दिस प्रेशर इज इक्वल टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रॉम दिस बैलेंस यू कैन कंप्यूट द प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ The radial distance of, and this uh, I have given in the next week's tutorial. So you can either check the solution online or you can go to tutorial. Like, like at this moment, let's compute the pressure at the core using ideal gas law. So the pressure at this core, let's say for sun, we can compute using P V and K B T. Or if I am only center of pressure, core we can compute that I want. So I need the temperature at the core. This will give me the pressure at the core, and then I can use this. Uh, so it depends. If you are at the center point, it will be harder to define the definition. But just above the uh, this this R equal to zero point, it's awkward. The pressure everywhere has to be awkward so as To oppose gravity, not to aid gravity. Okay, so this N is capital N over V, and uh, you can compute. Uh, you can use this expression to compute the pressure. Let's say the core. Yeah, T C. We have already computed here. K B is Boltzmann, or number of particles per unit volume. Uh, you can compute it very easily. This is uh, nothing but the number of electrons and protons divided by the volume of the sun. So. अगर आप ये नंबर यहाँ पे रखें तो फॉर सन दिस पी सी इज रफली टेन पावर नाइन एटमोसफेयर सो द प्रेशर इज अ बिलियन टाइम स्ट्रॉगर देन वट यू वुड वट यू वुड एक्सपीरियंस एट सी लेवल बिकॉज ऑफ एयर टेम्परेचर तक हुआ हाँ ये यही टेम्परेचर फीलिंग में भी होता है बिल्कुल 
वो ग्रेविटेशन क्लास की वजह से एक टेम्परेचर है एक फ्यूजन की वजह से जो टेम्परेचर आ जाता है ओके सो उसमें दो चीजें हैं एक तो फ्यूजन करते हुए हमने आपने देखा होगा वी वर यूजिंग अ टेम्परेचर टी टू कंप्यूट दी वेलोसिटीज एंड एनर्जीज ऑफ दी पार्टिकल यूजिंग पार्टिकल सो दैट टेम्परेचर इज यू कैन यूज दिस वन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैन व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन टू दी टेम्परेचर सो एक्चुअली देयर इज नन क्यों क्योंकि दैट एनर्जी इज जस्ट बैलेंसिंग व्हाट इज बीइंग रेडिएटेड आउट सो द वे वी आर कंप्यूटिंग दिस थिंग बाय इग्नोरिंग the fusion is is pretty accurate because jo in reality when it is collapsing down its temperature is actually increasing not stable but once it's not uh, collapsing that collapse is uh, stopped by the addition of the energy so the thing that the radiation of the air put me fuel so overall it's a balance okay so there is contribution but the contribution is in direct once we assume that the collapse has stopped It means we are assuming that whatever that uh, heat is being lost by radiation is being compensated for by the uh, by the fusion reaction. Or again, so you want to be a little more accurate in your calculation. This way, you want to compute temperature as a function of time at the core. Because actual, when the fusion reaction starts, what is going on? Core is collapsing, collapsing. Core at the center point where temperature is increasing, increasing, increasing. maybe not linear but it's increasing as some function of time so to compute that you have to do more complicated modeling where you have to model uh, the collapse that what's the uh, how is it collapsing and by incorporating that you can compute the temperature as a function of time okay so this week's uh, recitation will focus on uh, the use of quantum mechanics to find uh, the properties of uh, white dwarf and you can start and next week's lecture will focus on these uh, uh white dwarf and you can start but today let's uh, uh see a little video on jupiter because jupiter is very special object in our solar system it was almost a star but it could never be because its mass was only little bit less than what that we may like ha jo hum zaman ka pehla picture hai gravity no general gravity hum padhi the ha bol raha hai mujhe bas ye lagta hai thoda aapke kam pada sir last year humne kuye the ko cover bit more अच्छा मैं उनका मैथ जो है ना वो पीछे तो इसका किसी भी टेक एवरी पार्टी के नाम हाँ रेगर किसी की तो वो देखा हम इसको ना मैथमेटिक्स में ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं हाँ to look somewhat like a failed star because it actually has a chemical composition that is very similar to our sun Jupiter is mostly made of hydrogen and helium with only a small amount of fraction of heavier elements it also means that if Jupiter was heavier it could undergo fusion and therefore radiate its own light and heat basically becoming a star however Jupiter is just too light and not massive enough Its central temperature is not high enough for hydrogen to fuse into helium. The fact that Jupiter has the same composition as the Sun actually tells us something interesting to how the planet actually formed. Taking this into consideration, it must have formed at the same time as the Sun out of the same cloud of gas. However, this brings a key difference between stars and planets. 
When a star forms, the whole of the gas cloud collapses. As this cloud starts to collapse, it starts to spin even faster. And therefore, some of the material can't quite fall all the way down into the star. This material instead becomes a disk that orbits around the star. And from this, the planets can be created. The problem is with Jupiter is it actually was created from this formation disk, rather than just a collapsing cloud of gas and dust. So therefore, you can define Jupiter more as a planet than a star. But of course, Jupiter does have the same type of composition as a star. The thing is, Jupiter could be something a little bit different. Not quite a star, but maybe not quite a planet. We see many objects around the Milky Way that are very similar to Jupiter. They seem to have the same type of composition, and they seem to be around about the same mass. These mysterious objects are also known as brown dwarfs. I've actually covered brown dwarfs in a previous video, so I'll link that in the description below. These objects seem to be quite amazing, because they seem to be in the same bracket as a star, but they can have a mass of the size of Jupiter, and therefore the characteristics can somewhat change. These types of objects would look completely identical to Jupiter. These brown dwarfs or similar objects, like hot Jupiters or just big gas giants in solar systems, pretty much look all the same, but perhaps they should be regarded as star-like objects, and not like planet-like objects. This, of course, causes a lot of arguments among astronomers, because we don't know which term to use. Are they star-like objects, or are they planet-like objects? We are still basically figuring out how to define the word planet. At the moment, the definition of a planet is loosely referred to as any object that is less than some critical mass. This basically means that it's pretty much any object that cannot produce nuclear fusion. But the more and more astronomers seem to learn about them, the more that we can define the universe that we live in. So, I hope that's given you a great insight into is Jupiter a failed star? Please, as a matter of fact, see at the is Jupiter of the a failed star? That actually, the storms that are going on in the cloud world. Okay, so that's it for today. If you have stars in general, 